హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మై నేమ్ ఇస్ బాజీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు టెక్ యువర్ తెలుగు మన ప్రీవియస్ వీడియోలో డిఫరెంట్ జేఎస్ఆర్ టూ టూ త్రీ గ్రూవీ కస్టమ్ కోడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ గురించి డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఒకవేళ మీరు ఆ వీడియో మిస్ అయినట్లయితే ముందుగా ఆ వీడియో చూసి అండ్ దెన్ ఈ వీడియోని కంటిన్యూ చేయండి ఈ వీడియోలో మనం కొన్ని రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ అలాగే వాటిని హ్యాండిల్ చేయడం కోసం ఫాలో అయినటువంటి అప్రోచెస్ గురించి డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా స్ట్రైట్ గా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం సో మన ఫస్ట్ ఛాలెంజ్ క్యాప్చరింగ్ ఓటీపి ఆర్ క్యాప్చర్ ఇక్కడ ఓటీపీ అంటే వన్ టైమ్ పాస్వర్డ్ అండ్ అలాగే క్యాప్చా అంటే కంప్లీట్లీ ఆటోమేటెడ్ పబ్లిక్ ట్యూరింగ్ టెస్ట్ టు టెల్ కంప్యూటర్స్ అండ్ హ్యూమన్స్ అపార్ట్ సో ఇది ఇంటర్వ్యూలో కామన్ గా అడిగేటటువంటి సినారియో బేస్డ్ క్వశ్చన్ సో ఇంటర్వ్యూలో ఎలా అడుగుతూ ఉంటారంటే మీరు ఎప్పుడైనా ఓటీపీ ఆర్ క్యాప్చా అని మీ అప్లికేషన్ లో పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేశారా అని ఓకేనా సో బిఫోర్ మనం ఆ ప్రాసెస్ గురించి డిస్కస్ చేయబోయే ముందు అసలు ఓటీపి అండ్ క్యాప్చా అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం ఓటీపి అనేది ఒక టెంపరీ సింగిల్ యూస్ కోడ్స్ అనమాట ఇవన్నీ అప్లికేషన్ జనరేట్ చేసి త్రూ సెక్యూర్ ఛానల్ అంటే ఎస్ఎంఎస్ కానీ ఈమెయిల్ కానీ ఆ మొబైల్ యాప్ కానీ యూజర్ కి పంపిస్తూ ఉంటాయి అండ్ అలాగే క్యాప్చా అనేది కొన్ని ఛాలెంజెస్ ఆర్ పజల్స్ ని అప్లికేషన్ లో ప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటుంది అవి హ్యూమన్స్ ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు అనమాట కానీ ఈ ఆటోమేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ దాన్ని బైపాస్ చేయలేవు ఓకేనా ఈ రెండు అనేవి సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ అనమాట ఇవి అప్లికేషన్ కి ఒక అడిషనల్ లేయర్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీని ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటాయి అండ్ వీటిని యూజ్ చేసి అప్లికేషన్స్ ని వేరియస్ థ్రెడ్స్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అండ్ అలాగే ఈ ఫీచర్స్ అనేవి మన వెబ్ అప్లికేషన్స్ కి వచ్చే రిక్వెస్ట్ అన్ని కూడా జెన్యున్ హ్యూమన్ యూజర్స్ నుంచే వస్తున్నట్టుగా చూసుకుంటూ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఆటోమేటెడ్ టూల్స్ అనేవి వీటిని బైపాస్ చేయలేవు ఓకేనా మన పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ టూల్స్ ఉన్నాయి కదా ఇంక్లూడింగ్ జయమేటర్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే రియల్ యూజర్ యొక్క వర్క్ లోని ఆటోమేట్ చేస్తూ ఉంటాయి కదా సో ఈ ఓటీపి క్యాప్చా అనేది ఆటోమేటెడ్ అటాక్స్ అన్నిటిని ప్రివెంట్ చేస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి మన టూల్స్ యూస్ చేసి వీటిని స్క్రిప్ట్ చేయడం అనేది కొద్దిగా డిఫికల్ట్ టాస్క్ అనమాట సో దానికోసమే మనం డెవలప్మెంట్ టీమ్ తో కొలాబరేట్ అయ్యి కొన్ని అప్రోచెస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ పాసింగ్ ది స్టాటిక్ కోడ్ ఆర్ టెక్స్ట్ ఇన్ ది స్క్రిప్ట్ సో దీని అర్థం ఏంటంటే మనం మన స్క్రిప్ట్ లో యాక్చువల్ ఓటీపి కోడ్ కాకుండా ఒక స్టాటిక్ కోడ్ ని పంపిస్తూ ఉంటాం అనమాట సో ఈ అప్రోచ్ ని మనం ఫాలో అవ్వడం కోసం డెవలపర్స్ కొన్ని కోడ్ చేంజెస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అవి జనరల్ ఎలా ఉంటాయి అంటే అప్లికేషన్ అనేది కొత్త కోడ్ ని ఎవ్రీ టైమ్ జనరేట్ చేయడం అన్నది స్టాప్ చేపిస్తారు అండ్ అలాగే అది ఏ స్టాటిక్ కోడ్ ఎంటర్ చేసినా కూడా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసుకునేటట్టుగా వాళ్ళు చూసుకుంటారు అనమాట సో దట్ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఆ స్టాటిక్ కోడ్ ని మన స్క్రిప్ట్ తో పాస్ చేసి ఈ ఓటీపీ ఆర్ క్యాప్చా అని మనం ఈజీగా టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఇక్కడ ఒక విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏదైతే డెవలపర్స్ చేంజెస్ చేస్తున్నారో అదంతా కూడా మన పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ని ఈ ఓటీపి ఫ్లో టెస్ట్ చేసుకోవడం కోసం అన్నట్టుగా చేస్తున్నారు కదా సో ఇవన్నీ కూడా ప్రొడక్షన్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేయరు అనమాట సో ఈ అప్రోచ్ ఫాలో అవ్వడం వల్ల మనం కొన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ అంటే ఓటీపి కోడ్ వ్యాలిడేషన్స్ కానివ్వండి అలాగే జనరేషన్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా మనం బైపాస్ చేస్తున్నాము సో ఇది కైండ్ ఆఫ్ రిస్క్ అనమాట అప్లికేషన్ ఎందుకంటే మనం వాటిని టెస్ట్ చేయట్లేదు కదా అందుకనే దీన్ని మన పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్ ప్లాన్ రివ్యూ మీటింగ్ లో రిస్క్ లాగా ప్రజెంట్ చేసి ప్రాజెక్ట్ టీమ్ ఆర్ అప్లికేషన్ టీమ్ యొక్క అప్రూవల్ తీసుకోవాలన్నమాట ఓకేనా సో నేను వర్క్ చేసినటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ లో మేము దీన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేసామంటే డెవలప్మెంట్ టీమ్ తో వర్క్ చేసి ఏదైతే ఓటీపీ కోడ్ వాళ్ళు జనరేట్ చేస్తున్నారో దాన్ని రెస్పాన్స్ హెడ్డర్ లో వచ్చేలాగా చూసుకున్నాం అనమాట సో అప్పుడు మనం దాన్ని కోరిలేట్ చేసి ఈజీగా ఎక్కడైతే ఓటీపీ కోడ్ పాస్ చేయాలో అక్కడ రిప్లేస్ చేసుకోవచ్చు అగైన్ ఇక్కడ కూడా ఈ అప్రోచ్ సపోర్ట్ చేయడం కోసం వాళ్ళు కొన్ని కాన్ఫిగరేషన్ చేంజెస్ చేయాల్సి వచ్చింది అండ్ అగైన్ ఆ చేంజెస్ అనేది ప్రొడక్షన్ లో వాళ్ళు డిప్లాయ్ చేయరు ఓకేనా సో అందుకని దీన్ని కూడా మనం పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ప్లాన్ రివ్యూ మీటింగ్ లో ప్రాజెక్ట్ టీమ్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే అండ్ ఇంకొక అప్రోచ్ ఏంటంటే ఏదైతే ఓటీపీ కోడ్ ఆర్ క్యాప్చా జనరేట్ చేయడం కోసం డెవలప్మెంట్ టీమ్ యూజ్ చేస్తున్నటువంటి లాజిక్ ని మన స్క్రిప్ట్స్ లోనే ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అనమాట సో ఇది కొద్దిగా ఈజీ అప్రోచ్ కాదు అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ లాజిక్ అనేది మన టూల్ సపోర్ట్ చేస్తుందో లేదో తెలియదు అండ్ సమ్ టైమ్స్ టూల్ సపోర్ట్ చేసినప్పటికీ కొన్ని సార్లు కొంత అడిషనల్ ఓవర్ హెడ్ ని కూడా అది క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ లాజిక్ అనేది ఎ
మెమరీ ఇష్యూస్ యాక్చువల్గా ఇది ఒక ఇష్యూ అనమాట ఇది ఛాలెంజ్ లాగా చెప్పకూడదు బట్ నేను దీన్ని ఛాలెంజ్ గా ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే నేను పనిచేసిన వన్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్స్ లో క్లయింట్ కి కొద్దిగా ఎక్కువ హై వర్క్ లోడ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయన్నమాట కానీ వాళ్ళ దగ్గర పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేసుకోవడం కోసం కావాల్సినటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ లేవు అంటే నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్ నోట్స్ కానీ లోడ్ జనరేటర్స్ కానీ లేవు అనమాట కొన్ని లిమిటెడ్ ఏ ఉన్నాయి సో ఆ లిమిటెడ్ నోట్స్ తో పీక్ లో టెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మాకు రెగ్యులర్ గా మెమరీ ఇష్యూస్ అనేవి వస్తూ ఉన్నాయి అనమాట సో అప్పుడు మేము ఆ ఇష్యూస్ ని క్లయింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పటికీ వాళ్ళ బడ్జెట్ కన్స్టెంట్స్ వల్ల అడిషనల్ లోడ్ జనరేటర్స్ ని మాకు ప్రొవైడ్ చేయలేదు అప్పుడు వాళ్ళు మాకు ఏం రిక్వెస్ట్ చేశారంటే ఉన్న లోడ్ జనరేటర్స్ ఆర్ వర్కర్ నోట్స్ తో ఎఫిషియంట్ గా ఎలా టెస్ట్ చేయొచ్చు అని అడిగారనమాట సో అప్పుడు మేము కొన్ని అప్రోచెస్ ఫాలో అయ్యాము అవేంటంటే ఫస్ట్ ఒక సింగిల్ వర్కర్ నోడ్ ఆర్ లోడ్ జనరేటర్ తీసుకొని అది మాక్సిమం ఎంత త్రూపుట్ ని అచీవ్ చేయగలదు అనేది చూసామనమాట సో దాని ప్రకారంగా మన వర్క్ లో అన్ని కూడా స్కేల్ డౌన్ చేసుకున్నాం మా కేసులో ఏంటంటే మా దగ్గర ఉండేటటువంటి లోడ్ జనరేటర్ ఓన్లీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది వర్క్ లోడ్ ని అచీవ్ చేయగలుగుతుంది సో అప్పుడు మేము ఆ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వర్క్ లోడ్ ని స్కేల్ డౌన్ చేసి దాన్ని టెస్ట్ చేసి రిజల్ట్స్ ని ప్రజెంట్ చేసాం అనమాట సో దీని వల్ల వాళ్ళకి అట్లీస్ట్ వాళ్ళ అప్లికేషన్ లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వర్క్ లోడ్ ఉన్నప్పుడు దాని పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉన్నది అన్నది క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది ఓకేనా సో అవుట్ ఆఫ్ మెమరీ ఇష్యూ ని చూపించడం కోసం నేను జేపెట్ స్టోర్ డెమో స్క్రిప్ట్ ని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకున్నాను సో దీంట్లో మనం ఆల్రెడీ ముందు టెస్ట్ చేసినట్టుగానే జేపెట్ స్టోర్ సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని ఉన్నాయి సో దీన్ని యూజ్ చేసి మనం అవుట్ ఆఫ్ మెమరీ ఎక్సెప్షన్ ని జనరేట్ చేద్దాం సో ఈ అవుట్ ఆఫ్ మెమరీ జనరల్ గా ఎప్పుడు వస్తుందంటే మన కరెంట్ హీప్ మెమరీ కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్నవి మనం సిమ్యులేట్ చేస్తున్న లోడ్ ని హ్యాండిల్ చేయనప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ మెమరీ ఎక్సెప్షన్స్ వస్తుంది అసలు మన సిస్టమ్ లో కరెంట్ మెమరీ ఎంత ఉంది అని తెలుసుకోవాలంటే మనం జేఎస్ఆర్ టూ టూ త్రీ శాంపుల్ అని యూజ్ చేసి ఒక కస్టమ్ కోడ్ రాసుకుంటే మనం ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజీగా గెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో దానికోసం నేను ఆల్రెడీ జేఎస్ఆర్ టూ టూ త్రీ శాంపుల్ అని యాడ్ చేసి ఆ కోడ్ ని ఇక్కడ రాశాను సో ఇది చాలా సింపుల్ కోడ్ అనమాట ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే మనకి జావాలో మేనేజ్మెంట్ ఫ్యాక్టరీ అనే క్లాస్ ఉంది సో దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే సో దాంట్లో ఉండే గెట్ రన్ టైమ్ ఎంఎక్స్ బీన్ అనే ఒక మెథడ్ కి రన్ టైమ్ ఎంఎక్స్ బీన్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నాను సో దాని ద్వారా గెట్ ఇన్పుట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని నేను కాల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అదే నేను నెక్స్ట్ టైమ్ లో చేస్తున్నాను సో ఇన్పుట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏంటంటే జేవిఎం లో కన్ఫిగర్ చేసినటువంటి అన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనమాట సో దాన్ని నేను గెట్ చేసుకుని ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకున్నాను ఓకేనా ఫైనల్లీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేవి మోర్ దాన్ వన్ వాల్యూ ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని లూప్ చేసుకున్నాను అనమాట ఈ విధంగా ఆర్గ్యుమెంట్ స్టార్ట్ ఈచ్ అని చెప్పి అండ్ దెన్ ప్రతిసారి లూప్ చేసినప్పుడు ఒక వాల్యూ ని ప్రింట్ చేస్తూ వచ్చాను ఓకే సో ఈ విధంగా మీరు ఈ కోడ్ ని రాసుకుని మీ సిస్టమ్ లో ఉండేటటువంటి కరెంట్ జేవిఎం కాన్ఫిగరేషన్ ని గెట్ చేసుకోవచ్చు సో దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ది కాన్ఫిగరేషన్ మన హీప్ మెమరీ కాన్ఫిగరేషన్ అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఒకసారి క్విక్ గా స్క్రిప్ట్ రన్ చేద్దాం సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఇవన్నీ డిఫరెంట్ జేవిఎం ఆర్గ్యుమెంట్స్ సో దాంట్లో మెయిన్ మనం కావాల్సినవి ఈ రెండు ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనమాట ఎక్స్ఎంఎస్ ఎక్స్ఎంఎక్స్ ఎక్స్ఎంఎస్ అంటే మినిమం హీప్ మెమరీ అనమాట ఇక్కడ నేను కావాలని ఫిఫ్టీ మెగా బైట్ కింద డిఫైన్ చేసుకున్నాను మాక్సిమం కూడా అంతే పెట్టాను సో దట్ నేను టెస్ట్ రన్ చేసినప్పుడు నాకు అవుట్ ఆఫ్ మెమరీ అనేది ఈజీగా వస్తుంది ఓకేనా సో ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఎక్కడ చేసుకోవాలంటే ఒకవేళ మీరు కనుక విండోస్ యూస్ చేస్తున్నట్లయితే జేమిత డాట్ బ్యాట్ ఫైల్ ఉంది కదా మన బిన్ ఫోల్డర్ లో సో దాంట్లో మీరు కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి అది ఎలా చేస్తారంటే ఈ విధంగా సెట్ హీప్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పి ఏదైతే మెమరీ కాన్ఫిగరేషన్ మీరు ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో అది ఇస్తారనమాట ఇక్కడ వన్ గీగా బైట్ అని ఉంది మినిమం మ్యాక్ ఓకేనా సో అలా కాకుండా మీరు కావాల్సిన వాల్యూని ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అదే ఒకవేళ మీరు లినిక్స్ ఆర్ మ్యాక్ గా యూస్ చేస్తున్నట్లయితే జేమిటర్ డాట్ ఎస్హెచ్ లో జేవే మార్క్స్ అని చెప్పి ఆ వాల్యూస్ ని పాస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ నేను యూస్ చేస్తుంది మ్యాక్ కాబట్టి దీంట్లో నేను ఫిఫ్టీ ఎం అంటే ఫిఫ్టీ మెగా బైట్స్ మినిమం మెమరీ అలాగే ఫిఫ్టీ మెగా బైట్స్ మాక్సిమం అని కాన్ఫిగర్ చేశాను దానికోసం నేను స్క్రిప్ట్ రన్ చేసినప్పుడు నాకు అదే వాల్యూ ఇక్కడ అవుట్పుట్ గా వచ్చింది అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మన ట్రాన్సాక్షన్స్ ని ఎనేబుల్ చేసి సమ్ కన్కరెన్సీ ని సిమ్యులేట్ చేద్దాం సో దట్ మనకి అవుట్ ఆఫ్ మెమరీ ఎక్సెప్షన్ వస్తుందా లేదన్నది ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు ఓకేనా సో దీన్ని డిజేబుల్ చేద్దాం
సో ఎప్పుడైతే యూజర్ మనీ ట్రాన్స్ఫర్ రిక్వెస్ట్ ఇనిషియేట్ చేస్తాడో యూజింగ్ సెండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షనాలిటీ అప్పుడు ఒక ఇమెయిల్ విత్ ఏ కోడ్ అండ్ లింక్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా ఎవరైతే రిసీవ్ చేసుకోవాలో వాళ్ళకి పంపించబడుతుంది అప్పుడు ఆ రిసిపియంట్ ఆ ఇమెయిల్ ఓపెన్ చేసి దాంట్లో ఉండే లింక్ ద్వారా ఆ ఫండ్స్ ని తన బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేయించుకుంటారు ఓకేనా సో ఈ ఫంక్షనాలిటీ కోసం క్లయింట్ థర్డ్ పార్టీతో వర్క్ చేశారనమాట సో ఎప్పుడైతే మన అప్లికేషన్ లో ఈ ఇమెయిల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షనాలిటీ మనం ట్రిగర్ చేస్తామో అప్పుడు టూ ఏపీఐ కాల్స్ అనేవి థర్డ్ పార్టీ సిస్టమ్ కు వెళ్తూ ఉంటాయి సో ఆ థర్డ్ పార్టీ సిస్టమ్ ఆ ఏపీఐ కాల్స్ ని వాలిడేట్ చేసుకుని ఎవరైతే రిసిపియట్ ఉన్నారో వాళ్ళకి వాళ్ళ ఫండ్స్ ని వాళ్ళ బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ అయ్యేలాగా చూసుకుంటారు ఓకేనా పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ లో ఈ రియల్ టైమ్ లో ఉండేటువంటి ఇమెయిల్స్ ని యాక్సెస్ చేయటము వాటిలో ఉండే లింక్స్ ని కాపీ చేయటం అన్నది ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ అనమాట సో దాన్ని హ్యాండిల్ చేయడం కోసం మేము కొన్ని అప్రోచెస్ ఫాలో అయ్యాం అవేంటంటే ఫస్టే ముందుగానే కావాల్సినటువంటి టెస్ట్ డేటాని ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం అంటే సపోజ్ మనం ఒక హండ్రెడ్ రిసీవ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ని టెస్ట్ చేయాలనుకోండి సో దానికోసం ముందుగా కావాల్సిన ఆ కోడ్స్ అన్ని కూడా త్రూ స్క్రిప్ట్స్ క్రియేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం అండ్ ఈ అప్లికేషన్ లో స్పెసిఫిక్ గా ఎప్పుడైతే మనం ఇమెయిల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉంటామో వాళ్ళు ఆ కోడ్ ఆ లింక్ ని కూడా డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అనమాట సో అప్పుడు మేమేం చేసామంటే డెవలప్మెంట్ టీమ్ అండ్ డేటాబేస్ టీమ్ తో వర్క్ చేసి ఆ డేటాబేస్ నుంచి కావాల్సినటువంటి కోడ్స్ ని లింక్స్ ని గెట్ చేసుకున్నాం అండ్ దాన్ని పారామీటర్స్ చేసుకుని టెస్ట్ చేసుకున్నాం అంతేకాకుండా మేము సర్వీస్ వర్చువలైజేషన్ టీమ్ తో వర్క్ చేసి ఏదైతే థర్డ్ పార్టీ ఏపీఐ కాల్స్ ఉన్నాయో వాటిని వర్చువలైజ్ చేసుకున్నాం అనమాట సో దట్ మన రిక్వెస్ట్ మన అప్లికేషన్ నుంచి ట్రిగ్గర్ అయినప్పుడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ థర్డ్ పార్టీకి వెళ్లే బదులు అది మన వర్చువలైజ్ సర్వర్కి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి రెస్పాన్స్ గెట్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట సో దీనివల్ల మనం ఆ థర్డ్ పార్టీ ఎన్వైర్మెంట్ ని కంప్లీట్ గా అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇది ఎప్పుడు బాగా యూజ్ అవుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే మనకు చేంజెస్ అనేవి ఓన్లీ మన అప్లికేషన్ వరకే ఉంటాయి థర్డ్ పార్టీ సిస్టమ్ లో ఎటువంటి చేంజెస్ ఉండవు అప్పుడు మనం దీన్ని ఐసోలేట్ చేసుకొని మన ఎన్వైర్మెంట్ లోనే టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అదర్వైజ్ ఏమవుతుందంటే ఆ థర్డ్ పార్టీలో మన టైమ్ లైన్స్ ప్రకారం ఎన్వైర్మెంట్ అవైలబుల్ లేకపోతే మనం ఈ ఫంక్షనాలిటీని టెస్ట్ చేయలేం ఓకేనా సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ ఛాలెంజ్ వాల్యూ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద రెస్పాన్స్ ఇది కొద్దిగా ఇంట్రెస్టింగ్ ఛాలెంజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇది కూడా నాకు వన్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్స్ లో వచ్చినటువంటి ఛాలెంజ్ స్క్రిప్ట్స్ రికార్డ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఎన్హైస్ చేయబో ముందు ఒకసారి క్విక్ గా ఏమేమి వాల్యూస్ ఉన్నాయని చెక్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ దగ్గర ఇలాంటి వాల్యూ ఒకటి కనపడింది సో ఇటువంటి వాల్యూ చూడగానే మైండ్ లో స్ట్రైక్ అయ్యేటువంటి ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి మేబీ డైనామిక్ వాల్యూ అయ్యి ఉండొచ్చు అనుకుంటాం కదా సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం దాని సర్వర్ రెస్పాన్స్ లో ఎక్కడ ఉంది దాని బౌండరీస్ ఏంటి దాన్ని ఏ విధంగా కోరిలేట్ చేయొచ్చు అన్న దాని గురించి చూస్తూ ఉంటాం కానీ ఈ వాల్యూ అనేది ఎక్కడ సర్వర్ రెస్పాన్స్ లో లేదనమాట సో అప్పుడు మాకు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు ఇంకా సరే అసలు స్క్రిప్ట్స్ ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాము అది ఫెయిల్ అవుతుందా లేదా అన్నది చూసుకుని దాని ప్రకారం ఏం చేయాలని డిసైడ్ చేద్దాం అనుకుని రన్ చేసాం స్క్రిప్ట్ స్క్రిప్ట్ రన్ చేసినప్పుడు అది సక్సెస్ఫుల్ గా వర్క్ అయింది సో అప్పుడు మళ్ళా ఇది మేబీ డైనమిక్ వాల్యూ కాకపోవచ్చు ఈ సమ్ జనరిక్ వాల్యూ అయి ఉంటుంది అనుకుని మేము స్క్రిప్ట్ ఎన్హాన్స్మెంట్ యాక్టివిటీస్ ని డిఫరెంట్ యూజర్స్ తో స్టార్ట్ చేసాం సో ద మూమెంట్ మేము కొత్త యూజర్స్ తో టెస్ట్ చేసినప్పుడు స్క్రిప్ట్ అనేది కంటిన్యూ గా ఫెయిల్ అవుతుంది ఈ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ దగ్గరే ఓకేనా అప్పుడు అనిపించింది అనమాట మేబీ ఈ వాల్యూ అనేది డైనమిక్ అవ్వకపోవచ్చు బట్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ది యూజర్ ఓకే అందుకనే యూజర్ మార్చి వేరే యూజర్ తో టెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు స్క్రిప్ట్ అనేది ఫెయిల్ అవుతుందని సో అప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి సర్వర్ రెస్పాన్స్ ని క్లోజ్ గా అనలైజ్ చేసాం అసలు ఏం జరుగుతుంది ఆ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ దగ్గర అని అప్పుడే మాకు ఒక విషయం అర్థమైంది ఆ రిక్వెస్ట్ కి ముందు డెవలపర్ ఏం చేస్తున్నారంటే అప్లికేషన్ లో యూజ్ చేసినటువంటి యూజర్ ఐడిని తీసుకుని దాన్ని ఒక యాస్కీ ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుని కన్వర్టెడ్ అయిన వాల్యూ ని రిక్వెస్ట్ లో పాస్ చేస్తున్నారు అనమాట ఓకే సో దాని అర్థం ఏంటంటే దీని యాక్చువల్ వాల్యూ అనేది శాంపిల్ యూజర్ ఐడి నేను శాంపిల్ యూజర్ అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ కోసం చెప్పాను బట్ అదొక యూజర్ ఐడి ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట ఓకేనా ఇక్కడ మీకు యాస్కీ అంటే ఏంటని డౌట్ రావచ్చు బేసిక్ యాస్కీ అంటే అమెరికన్ స్టాండర్డ్ కోడ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటర్చేంజ్ ఇది ఒక క్యారెక్టర్ ఎన్కోడింగ్ ఫార్మాట్ అనమాట జనరల్ గా దీన్ని మనం యూజ్ చేసేటువంటి ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్స్ డిజిట్స్ ఆర్ అదర్ సింబల్స్ ని తీసుకుని వాటిని న్యూమరిక్ వాల్యూస్ గా ఎన్కోడ్ చేసి
సో ఆస్కీ కోడ్ కన్వర్షన్కి యూజ్ చేసేటువంటి కస్టమ్ లాజిక్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం సో నేను ఆ లాజిక్ని ఆల్రెడీ ఈ థ్రెడ్ గ్రూప్లో యాడ్ చేశాను సో ఇక్కడ చూస్తే మీరు యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్ రాసుకున్నాం సో దీంట్లో ఒక నేమ్ అనే పారామీటర్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట ఓకేనా ఎవరైతే యూజర్ ఈ కన్వర్ట్ ఆస్కీ వాల్యూ ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు నేమ్ పారామీటర్ని పాస్ చేయాలి ఓకే వన్స్ వాళ్ళు పాస్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చేస్తున్నామంటే దాని లెంత్ అనేది గెట్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఆ నేమ్లో ఉండే ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ని ఆస్కీ కోడ్గా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి కదా సో మనకి టోటల్ ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయని తెలుసుకోవాలి సో దానికోసమే ఈ లెంత్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి వాల్యూని గెట్ చేసి దాన్ని ఒక లెంత్ వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకున్నాము ఆ తర్వాత ఒక కన్వర్టెడ్ నేమ్ అంటే ఆ నేమ్ని మొత్తం కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత వచ్చే అవుట్పుట్ని స్టోర్ చేసుకోవడం కోసం ఒక ఇంకొక వాల్యూని క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా అండ్ దెన్ ఆ నేమ్లో ఉండే క్యారెక్టర్స్ అన్నిటిని కూడా కన్వర్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఒక ఫార్ లూప్ రాసుకున్నాం అనమాట ఫర్ ఇంట ఈక్వల్ టు జీరో ఇండెక్స్ జీరోతో స్టార్ట్ చేస్తున్నాము లెస్ దాన్ లెంత్ అంటే లాస్ట్ క్యారెక్టర్ వరకు అండ్ ఎవ్రీ ఇటరేషన్లో ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటున్నాం ఆయన అండ్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ క్యారెక్టర్ ఎట్ అనే ఫంక్షన్ని యూజ్ చేసి ఆ నేమ్లో ఉండే ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ని గెట్ చేసుకుంటున్నాం అండ్ గెట్ చేసి దాన్ని ఒక క్యారెక్టర్ వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకుందాం ఓకేనా అండ్ దెన్ దాన్ని ఇక్కడ ఇంటిజర్గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట జావాలో కానీ గ్రూబీలో కానీ ఈ విధంగా మనం డేటా టైప్ స్పెసిఫై చేసి కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట దీన్నే క్యాస్టింగ్ అంటారు వన్స్ ఆ క్యారెక్టర్ని ఇంటిజర్గా కన్వర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని యాస్కి అనే ఒక ఇంటిజర్ వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం అండ్ దెన్ దాన్ని ఒక స్ట్రింగ్ లాగా కన్వర్ట్ చేసి దీనిలో అపెండ్ చేస్తున్నాం అనమాట కన్వర్టెడ్ నేమ్లో సో నేమ్లో ఉండే ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ని అది యాస్కిలో కన్వర్ట్ చేసి దాన్ని ఈ కన్వర్టెడ్ నేమ్లో యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది వన్స్ అన్ని కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత ఫైనల్గా అవుట్పుట్ని యూజర్కి బ్యాక్ రిటర్న్ చేస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇది కన్వర్టెడ్ యాస్కి వాల్యూ చేసే ఫంక్షన్ అనమాట ఇప్పుడు దీన్ని యూజ్ చేసి మనం ఏదైతే నేమ్ ఉందో దాన్ని యాస్కిలో కన్వర్ట్ చేస్తాం ఓకేనా సో ఇక్కడ లైన్ నెంబర్ సెవెంటీన్ లో నేమ్ లో ఒక శాంపిల్ యూజర్ అనే టెక్స్ట్ ని స్టోర్ చేసుకున్నాము అండ్ దెన్ నైన్టీన్త్ లో వ్యాట్స్ పుట్ అంటే ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం యాస్కి వాల్యూ అనేది సో దీంట్లో ఏం స్టోర్ చేస్తున్నామంటే ఈ ఫంక్షన్ ద్వారా వచ్చేటువంటి అవుట్పుట్ ని సో ఇక్కడ మనం కన్వర్టెడ్ యాస్కి వాల్యూ అనే ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తున్నాం దాంట్లో ఈ నేమ్ ని పాస్ చేస్తాం సో అదేమవుతుంది అంటే ఫస్ట్ ఈ ఫంక్షన్ కి ఆ నేమ్ ని పాస్ చేసి దాని నుంచి కన్వర్టెడ్ వాల్యూని గెట్ చేసి కొని దాన్ని ఈ యాస్కి వాల్యూ స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని లాగ్ లో కూడా చూసుకోవడం కోసం లాగ్ ఇన్ఫో రాసుకున్నాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఒకసారి క్రియేట్ చేసి రన్ చేద్దాం లాగ్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి ఆ కన్వర్టెడ్ స్ట్రింగ్ అనేది వస్తుంది చూసారా అండ్ దీన్ని మనం వేరియబుల్స్ లో స్టోర్ చేసుకున్నాం కాబట్టి డీబక్ శాంపులర్ లో కూడా చూసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీరు దీన్ని నేమ్ ని శాంపిల్ యూజర్ ఐడి కాకుండా జే మీటర్ అని ఇచ్చి రన్ చేస్తే ఆ వాల్యూ అనేది మారిపోతుంది సో ఇక్కడ మీరు కావాల్సిన వాల్యూని పాస్ చేసుకుని యాస్కి గా కన్వర్ట్ చేసుకుని దాన్ని మనం మన స్క్రిప్ట్ లో పారామీటర్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఇప్పుడు మన ఫైనల్ ఛాలెంజ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా సో కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో మనం డేట్ అండ్ టైం కన్వర్షన్స్ మీద వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే మన అప్లికేషన్ ఒక టైం జోన్ లో రన్ అవుతూ ఉండొచ్చు అలాగే మన లోడ్ జనరేటర్స్ ఇంకో టైం జోన్ లో ఉండొచ్చు అప్పుడు సమ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది వస్తుంది అనమాట అలాగే కొన్నిసార్లు డేట్ టైం ఫార్మాట్స్ ని కూడా హ్యాండిల్ చేస్తూ ఉండాలి మరి కొన్నిసార్లు ఫైల్ రీడ్ అండ్ రైట్ ఆపరేషన్స్ ని కూడా చేస్తూ ఉండాలన్నమాట ఎవరైతే పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ కొత్తగా నేర్చుకుంటున్నారో ఆర్ జే మీటర్ టూల్ ని కొత్తగా నేర్చుకుంటున్నారు వాళ్ళకి ఈ టాస్క్ అనేవి కొద్దిగా ఛాలెంజింగ్ అనిపించవచ్చు అందుకే నేను వాటిని ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ గా ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేశాను సో ఈ మిస్లేనియస్ ఛాలెంజెస్ అన్ని అడ్రస్ చేయడం కోసం మనం స్క్రిప్ట్ లో జేఎస్ఆర్ టూ టూ త్రీ ఆర్ గ్రూవిన్ యూజ్ చేసి కొద్దిగా కస్టమ్ లాజిక్స్ ని బిల్డ్ చేసుకోవాలన్నమాట అండ్ నేను వాటన్నిటినీ గురించి డీటెయిల్ గా మన ప్రీవియస్ వీడియోలో డిస్కస్ చేశాను ఒకవేళ మీరు ఆ వీడియో మిస్ అయ్యింటే ఆ వీడియోని ఫాలో అవ్వండి మీకు అన్ని క్లియర్ గా అర్థమవుతాయి ఓకేనా సో ఈ వీడియోలో నేను నేను ఫేస్ చేసినటువంటి కొన్ని రియల్ టైం ఛాలెంజెస్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేశాను ఒకవేళ ఫ్యూచర్ లో మనకి ఇంకా ఎవరైనా ఇటువంటి ఛాలెంజెస్ తెలుసుకోవాలి ఆర్ సమ్ కొత్త ఛాలెంజెస్ కనుక వస్తే వాటిని డెఫినెట్ గా అందరితో షేర్ చేస్తాను ఓకేనా సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ వీడియోని అండ్ వరకు చూసినందుకు ఐ హోప్ నేను చెప్పిన ఈ ఛాలెంజెస్ అన్ని కూడా మీకు క్లియర్గా అర్థమై ఉంటాయి అనుకుంటున్నాను ఇన్ కేస్ ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా ఆర్ క్లియర్గా లేకపోయినా కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి ఈ